ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജാനക്കി താമസിക്കുന്ന ഈ മെൽബണ് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് മലയാളീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജാനകിയുടെ പാരൻസിനെയും ജാനകിയെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഒക്കേഷൻസിൽ കാണാൻ ഇടയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വിഷു ദിനത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് ജാനകിയുടെ വീട്ടിൽ വിഷു ആഘോഷിക്കാൻ പോണെ ഹലോ ലുക്ക് ഹൂ ഇസ് ദിസ് ഓ മൈ ഓ മൈ ജിൻജു ചിൻജു മണി ഇതാണ് കാമി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം കിലാവ് ഞാൻ പറയായിരുന്നേ ഈ മെൽബണിലെ എല്ലാ വീടുകളും ഇതുപോലെ ഭംഗിയുള്ളതാണെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇവരുടെ വീടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവരുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റീൻ സ്പേസിലാണ് ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റിസോർട്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാമിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആ ബാൽക്കണി സ്പേസാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയാലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കുമ്പോഴല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോ നിറയെ കോക്കറ്റൂവിന്റെ സൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു വിന്റർ എല്ലാ ദിവസവും പതിവാണ് നമുക്ക് അതെ നമുക്ക് അത്ര മനസ്സിലാവില്ല ഓ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ് സൗണ്ട്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓർമ്മയുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മിസ് ആവണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിട്ട് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ടോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മ്യൂസിക്കിനകത്ത് മുഴുവൻ ഒരുപാട് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസിന്റെ ഡെപ്ത് ആണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി ടു നേച്ചർ നേച്ചർ ഇൻവോൾവിങ് എവറി തിങ് അല്ലേ അപ്പോ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ദി ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇത്രയും മെച്ചൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കാനും യു ആർ എ ലോട്ട് ലോട്ട് വൈസ് ഓഫ് ഫോർ യുവർ ഏജ് അതെല്ലാവരും പറയുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ മീ ഞാൻ ഇയാളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴാണ് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിലല്ലേ അന്ന് ഏതോ ഒരു ഹാലോവീൻ പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ട്രിക്കോ ട്രീറ്റിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അന്ന് എന്താണ് ഈ ഇത്രയും ഡീപ്പ് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് കുട്ടീനെ ഒന്ന് ഓക്കെ സോ ചോട എനിക്ക് എൻ്റെ മെയിൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഈ മൂവീസ് കാണുന്ന മൂവീസ് സീരീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് ലവ് വാച്ചിങ് തിങ്സ് ഓൺ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരും ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ these different emotions are in it in a mental health ne patti te enki kore shows kaanan ishtam so there'll be things like that adu kaanumbo enki understanding kore koodum and then i will like i understanding verumbo i can write songs and put myself in perspective appo yan i'll put myself in their shoes and adine patti ingane edum pin adu mathralla even like my experiences or my friends experiences adokke eduthittu adu ingane more dramatic aakite paattu eda and yeah i think the reason australia le ingane live with you know and then ke more exposure and e ingane the issues in a particular because a lot of people talk about it you know mm. about ah uh, exposure verumbo i can understand it a lot more deeper deeply apo adine pattite ingane eda yeah that's why i guess i'm more on the mature side <laughs> yeah that is so beautiful inim kore chodyangal undu namukku ini adutha veendu adathike povu le ഓക്കെ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ദി വോയ്സ് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആവണം എന്നില്ലെങ്കിലും ജാനു ഒരു കുഞ്ഞു മോളായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നെങ്കിലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ അല്ലേ ഹൗ യു ടേക്കിങ് ഇറ്റ് ഓൾ 
ഞാൻ ആദ്യം പോകണം ഫൈൻ ഐ മീൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്നതാണ് ഐ ബിൻ ഗെറ്റിംഗ് അലോട്ട് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അതെന്ന് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന തിങ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ ഹോൾ റീസൺ ഐ എം ഡ്യൂയിങ് മ്യൂസിക് യുനോ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരാൻ സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ എം ലൈക്ക് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ ഐ എം ഹാൻഡിലിങ് ഇറ്റ് റിയലി വെൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ഡൂ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ കുറേ സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഫോർ മീ റിയലി സോ ഐ ആർ മാനേജിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ് ചേഞ്ച് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചേട്ടാ ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ദറ്റ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ ചേച്ചിക്കില്ല എന്നല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ എം ഫോർ ടി വിയിൽ ഒരു ഷോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് വേ യു വേ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് മ്യൂസിക് പല പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് ദിൻ കിക്ക് ഓഫ് പക്ഷേ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ള മ്യൂസിക്കിനോടുള്ള പാഷൻ പക്ഷേ ജാനുലുള്ള ആ ഒരു മ്യൂസീഷ്യനെ നിങ്ങൾ എന്നാണ് ശരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയത് സ്ട്രെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വന്നത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മെമ്മറി ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ അറിയാൻ ആദർശ് ഗീതേച്ചി നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവരൊരിക്കൽ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ജാനു അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ആഴ്ച ഒരു ഇവൻറ്റിന് പോയിട്ട് ഒരു പാട്ട് കേട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് കേട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇവൻറ്റ് പോലും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ആ സൈസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുമ്പം ഡാൻസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും പാടി വീട്ടിൽ വരുന്ന കാണിക്കണം അയ്യോ ഇത് ചെയ്തില്ല ഇത് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് വന്നപ്പോ തന്നെ ഒക്കെ പാട്ട് പാടാൻ ഓ അത് ജാനകിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് പാരന്റൽ പ്രഷർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജാനുവിന് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഗീതേശും ആദർശും വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കും അവര് നല്ലോണം പാട്ട് പറയാറ് അപ്പൊ ജാനി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാം അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ അന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ആഴ്ച കേട്ട മാഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് അവര് മുന്നിൽ പാടി അത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ലിറ്ററലി കരഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതായിരുന്നു ഒരു മൊമെന്റ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ ചേച്ചി നമ്മൾ ഓഫ് റെക്കോർഡ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചേച്ചി വേറെ പാട്ട് ചേച്ചിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് തെറ്റല്ല ഒരിക്കലും അത് അതാണ് അമ്മമാരിൽ നിന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ ആദ്യത്തെ ലേണിങ്ങും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ചേച്ചിക്കുള്ള പാട്ടിനോടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ ചേച്ചി ചേച്ചി എങ്ങനെയായിരുന്നു പാടുമായിരുന്നു മൂലിപ്പാട്ടായിരുന്നോ അതോ അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ അനൂപ് ഞാൻ കാണാതെ ബാക്കിലുള്ള ഒന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ കരച്ചു വരും പക്ഷെ എപ്പോഴും പാടുമായിരുന്നു എപ്പോഴും പാടിയാണ് ഇവിടെ ഉറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ആള് പാട്ടി നമ്മളെ ഉറക്കുവോ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും പാട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി പാട്ട് പാടാം കേട്ടോ അപ്പൊ രാത്രി ഇവർ ഉറങ്ങി പോകണം ഞാൻ ഈ പാടി പാടിയാണ് പാട്ടായിരുന്നില്ല പാട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉറക്കുമായിരുന്നു നീ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷെ ജാനകിക്ക് പാരൻസും റിലേറ്റീവ്സും അങ്കിളും എല്ലാവരും മ്യൂസിക് ഫീൽഡിലാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഫോർ മ്യൂസിക് വാട്ട് വുഡ് യു ഹാവ് ചോസൺ ഐ നോ ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് യു നോ ഹാർഡ് ടു ആൻസർ കോസ് യു ഓൾവേസ് ലിവ് വിത്ത് മ്യൂസിക് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഓക്കെ ഇനി മ്യൂസിഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു കരിയർ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നൊരു ഒരു സംഭവം വന്നാൽ വാ വുഡ് യു ചൂസ് ഫോർ മീ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓണസ്റ്റ്ലി ക്വൈറ്റ് ഈസി ബിക്കോസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മ്യൂസിക്
അമ്മയെ വിചാരിച്ച് ആ ഷീസ് ഗുണ ബി വലിയ ഭരതനാട്യം ഡാൻസർ ആകും എന്നൊക്കെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്വപ്നം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ചേച്ചി സംസാരിക്കുന്നത് ഒരിടയിൽ അവള് ഡാൻസ് ഭരതനാട്യം വിട്ടിട്ട് വേറെ ഡാൻസ് ആണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു സങ്കടത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വേറെ വൈ യു ആർ റൈറ്റ് നവ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പരിഗണന കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതെ അതെ നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത സ്റ്റേജിലൊക്കെ അതിൽ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കേ അപ്പോൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചുറ്റി പറ്റിയാണല്ലോ സ്വപ്നം അതെ അതെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്ന ഡാൻസ് ആയപ്പോഴും വയലിൻ പഠിച്ചപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും എനിക്ക് കർണാടകയിൽ പോകുമ്പോ ആദ്യം കുറച്ച് മടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഭരതനാട്യം ഡാൻസിന് പോകുമ്പോഴും വയലിന് പോകുമ്പോഴും എനിക്ക് പോണ്ട എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ പോവാ പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ ഉള്ള ആ ഒരു സ്പാക്ക് കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നായിരുന്നു അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശില്പി ആക്ച്വലി എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇവൻ ഗോവിൻ ക്ലാസ്സസ് ഐ ഹേറ്റ് ഇറ്റ് ബട്ട് ആ മോമെന്റ് ഇല്ലേ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എൻജോയബിൾ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഈവൻ നൗ വൺ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ ലൈക്ക് ഓ ഐ കൺ വൺ ഐ ഡ്യൂ ദിസ് അഗെയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇൻ ദാറ്റ് മോമെന്റ് ഇറ്റ്സ് സോ ഫൺ ലൈക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ വയലിൻ എൻ്റെ ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെ വായിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഫൺ ആയിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ലൈസി ഇപ്പോഴും തന്നെ ലൈസിയാണ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആ ലൈസിനെസ് കൊണ്ട് അതെ ബട്ട് ദസ് യൂഷ്വലി എ പോയിന്റ് ഇൻ ആ ലൈഫ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇനി ഇനി ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇന്നത് മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു സമയത്ത് പെർഹാപ്സ് യു ടു യങ് ഓർ മേ ബി യു ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് ഇപ്പൊ ആയിട്ടുണ്ടോ അതോ ഐ യു സ്റ്റിൽ കണ്ടംപ്ലീറ്റിംഗ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ചോയ്സസ് എസ്പെഷ്യലി ഈവൻ ഇൻ യുവർ മ്യൂസിക്കൽ കരിയർ ലൈക്ക് ഐ യു ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സോങ് റൈറ്റിംഗ് കോമ്പോസിംഗ് ഓർ ഐ യു ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ യു നോ ക്രിയേറ്റിംഗ് യുവർ ഓൺ വർക്ക് ഓർ വർക്കിംഗ് എസ് എ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ദ സോ മെനി ഓപ്ഷൻസ് ഈവൻ എന്ത് എന്തായിരിക്കും ലൈക് ഇഫ് യു ഹാവ് സംതിങ് മ്യൂസിക്കിൽ എന്തായാലും സെറ്റിൽ ആയി ദാറ്റ്സ് ലൈക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഷോ ഓക്കെ ബട്ട് ലൈക്ക് യു സെറ്റ് അതിൽ സിംഗിങ്ങിൽ എന്താ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക് യു നോ ബിക്കോസ് ഞാൻ അത്ര how old am i 13 i'm 13 <laughs> apo i still obviously um i'm really indecisive as well apo adinde ellathinum pros and cons undallo apo adingane when i think about it what do i love to do most but what's better for me other thing could you remember like i haven't decided if i should become like a playback singer like songwriter other get but any kid if i'm what i like to focus on is just doing everything So you know if someone writes a song and sends it to me on the yam party like on the release you and then I'll write my own songs release it do covers release it all mm. I just do everything take it as it comes yeah, yeah you yeah, just and you create any- your own uh, thing especially in this world and you know when there is so much of uh, social media presence and you can do your own content and when your mm. content's worth it there's definitely viewers for it yeah ഈ അന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ അതായത് വോയ്സിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കെമിസ്ട്രിയും നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സന്തോഷമായിരുന്നു വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ടച്ചിങ് മോമെൻറ്റ്സ് ജാനുവിന് വേണ്ടി എല്ലാ ചേർന്ന് തിരിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് ഉപരി നിങ്ങളുടെ കഥ ഓക്കെ ഈ നിങ്ങളുടെ കഥ എനിക്ക് ഇതുവരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈറലാവാൻ പറ്റിയൊരു മോമെൻറ്റ് ഇനി ഇറ്റ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി എന്താണ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണെന്നുള്ളത് രണ്ടുപേരും മ്യൂസിക് ലവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കഥ എന്താ ആ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് രണ്ടുപേരും കാലിക്കറ്റ് പോളിടെക്നിക്കില് ഒരേ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ ഒരേ ബാച്ചിൽ ഡിപ്ലോമ ചെയ്തതാണ് അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കോമൺ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു എന്റെ അസൈൻമെന്റ് എഴുതി എഴുതി കൈ കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണത് അല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദിവസിച്ച് ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ലൈക് നമുക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പാടുന്ന ആളുടെ പുറകെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക പുറകെ പോയിരിക്കണ്ട ആളുടെ മുമ
ആക്റ്റീവായിട്ട് മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അന്നേ ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന പാട്ട് പാടാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാട്ടൊന്ന് പാടൂ അതൊക്കെ ഉണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ചെല്ലാറുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങള് സിംഗപ്പൂരില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സിംഗപ്പൂർ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ബിറ്റ് വിട്ടുപോയി പാട്ട് പാടി ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ സിംഗപ്പൂർ എത്തി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യക്ക് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടി ടെക്നോ പാർക്കില് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വളരെ മിടുക്കനായതുകൊണ്ട് അതെ നമ്മൾ നമ്മളെ അരി അരി തപ്പിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി ബാംഗ്ലൂരില് അവിടെ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് ട്രെയിൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എപ്പോഴും അവതരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ അന്നത്തെ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണില് ഇരുപത് ഇരുപത് വയസ്സിൽ ടെക്നോ പാക്കിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റിലായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതായിരുന്നു എന്റെ ചാലഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ ബാംഗ്ലൂരില് ഒരു ഞാനും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ദേവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു ജോലി ശരിയായി അപ്പുറത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം എതിർപ്പും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുറെ ഒരുപാട് വളരെ ചെറിയ പ്രായം പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ലില്ല ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് കഴിച്ചത് ഇരുപത്താറിലാണ് പിന്നെ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് ആയപ്പോഴാണ് കഴിച്ചത് അങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാട്ടിലെ ഡ്രീംസ് സ്വപ്നങ്ങള് അതെല്ലാം ഈ മോളിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് സാധാരണ ഫാമിലീസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ മക്കൾ കുഞ്ഞാണ് അവർക്ക് വേറൊരു ലെവല് പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നുള്ള ആൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥാനം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും അച്ഛനായാലും മകളായാലും അമ്മയായാലും എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ ഈവൻ ഇപ്പൊ ജാനകിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സായി പക്ഷെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാനു ഭയങ്കര ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അന്ന് മുതൽ ജാനകിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അഡൾട്ടിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെച്ചോ ഒരു പേഴ്സണിനോട് ഒരു അനാഥ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പോലെ കൊഞ്ചിച്ചോ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല സംസാരിക്കണേ വളരെ പക്വതയോടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിരുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇല്ല പൊതുവെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ 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 ആയി ആയി വന്നതാണോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശ്യാമ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം ഞാൻ വളരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പാർട്ടികൾക്കെല്ലാം പോകുമ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവ്യ എങ്ങനെയാണ് ജാനുവിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിന് നമ്മൾ അവളെ ഒരു ഒരു ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ആൾക്കാര് പറയാറുണ്ട് ആ അവയർനെസ് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ട് കുട്ടികളെ അങ്ങനെ അതായത് അവര് കുഞ്ഞിതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ടോൺ ടീയ അല്ലെങ്കിൽ തമാശ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൊഞ്ചിക്ക ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അനാഥ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ആ പേഴ്സണെ ആ പേഴ്സണായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വിച്ച് ഇസ് വോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അവയർനെസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ഇല്ല അതൊരു കോൺഷ്യസ് ഡെസിഷൻ ആയിരുന്നു അതോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ മോള് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിയായി തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത്രയും ദൂരെ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കുട്ടി എൻ ഷീസ് ഹിയർ വിത്ത് ആസ് അതൊക്കെ വേറെ ആരും ഇല്ല നോർമൽ കേസിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലാൻ മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ
ഞാൻ എല്ലാം പറയാറുണ്ട് അമ്മേനോടും അച്ഛനോടും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറയാറുണ്ട് സോ ഞാൻ തിരിച്ച് സ്കൂളിലോട്ട് പോയപ്പോ ലൈക് ദിസ് ഹാപ്പൻ ബാക്ക് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു ഓ യാ എൻ ദൻ മൈ മം സെ ദിസ് ചോദിക്കും <laughs> 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 Yeah. <laughs> yeah. Jana, you're probably one of the youngest uh, teenagers from Indian cultural background who's got her hair coloured. Is this a very Indian culture? Is this a very important question? Is this a very important question? Is this a very important question? How did you manage to do this? Or was it Amma's idea? <laughs> they're both really chill. I don't know, no, 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 it's, not, it's really nothing to be honest. Like, a um, little uh, hesitation and I don't know. Uh, but May night, I think the excuse that they had, they were waiting for like a reason, right? Oh, cool. Um, uh, they were kind of waiting for a reason. So, <laughs> boys <laughs> like Kerry, so like that showed that I was mature. Yeah. So, I'm mature enough to get my hair dyed. Hair colored. And <laughs> other than that, all of them in primary school, when I was in year five and six, they had their hair colored. So Nobody they, from Indian cultural background, perhaps. No, yeah. no. But, um, <laughs> That's what I'm talking about. Uh, but they were like, they were like, they were like, they were like, they ഇതുകൊണ്ട് ചേച്ചി മുഴുവൻ തലയും ഷേവ് ചെയ്തും കൂടെ കളഞ്ഞത് പിന്നെ അന്ന് വോയിസ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തന്നെ ലൈക്ക് വി ടോൾ ഹെയർ ലൈഫ് ഇപ്പം നിന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ യു ഡിറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ടോൾ വി ബിഫോർ സോ യു ഡിസേവ് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ വാസ് ഹർ ചോയ്സ് ഓഫ് കളർ ആൻഡ് ലോങ് ഹെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടിയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പീക്കബൂ കളർ പോലെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ബോൾവിൻ എൽത്തമിലേക്ക് മാറിയല്ലോ ബോൾവിൻ പ്രൈമറിയിലായിരുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം ഒരു പിയ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കൂളാണത് അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ എൽത്തം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് മാറിയത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ വേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും കോട്ടൺ എ ചെയിൻ അല്ലേ പിയർ പ്രഷർ ആണെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രഷർ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും നിർബന്ധിതരാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ മോളെ അതായത് അത് അതും ഒരുപാട് പേർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ 
ആരും കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അത് തന്നെ നിങ്ങളൊരു മോഡൽ ഫാമിലി ആക്കി മാറ്റാണ് ആൻഡ് ദ സോ മെനി പീപ്പിൾ യു നോ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് വാട്ട് വാട്ട് ജാനക്ക് ഈസ് വെയറിംഗ് നാ വാട്ട് ജാനക്ക് ഈസ് ഡൂയിങ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ലോട്ട് ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഔട്ട് ദേ ഹു വോൺസ് ടു ബി ലൈക്ക് ജാനക്ക് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസിൽ ഇനി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡ്രീം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡ്രീമിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇപ്പം ശ്യാമ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പം മെൻ്റലിയും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ വയ്ക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നിനും അതായത് ഇപ്പം എന്ത് കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സക്സസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാട്ട് എവർ ഇറ്റ്സ് യുവർ വേ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി എനിക്ക് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സോറി പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രഷർ ഒട്ടും ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇല്ല അതായത് കുട്ടി ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ആയി തീരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളുടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഓസ്ട്രേലിയൻ പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇന്ത്യൻസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there's still a lot of pressure from that indian family because of that mindset and enne ettum kudla surprise idu or element endha nu cheyya janaki ivide njan makeup artist avanu nu arappa ningal rendu verum valare calm face ode angodu ingodu nokki irunnu nu idu ippo naattil thoru kutti aanu makeup artist avanu nu arappa odri odru nu parayund oru scene aanu usually kaanaru oru vaadu maari ennalum ippolum oru vaadu pressure undu adhe oru oru large community eduthu nokkiyal undu oru handful allengi oru ഒരു ചെറിയൊരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ബട്ട് യു ക്യാൻ ടെൽ മീ യോർ വ്യൂസ് യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് ബാക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് യെസ് ഇൻ ഫ്രം മൈ ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ നോ ലോട്ട് ഓഫ് എൻ്റെ ഏജ് തന്നെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കിഡ്സ് സോ ഐ തിങ്ക് ദ മെയിൻ തിങ് ഇസ് ദ പേരൻസ് വിൽ എത്തം ഡ്യൂ ദ ഹോബീസ് ഇൻ സ്റ്റഫ് ബട്ട് ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ആ എഞ്ചിനീയർ ആവ നല്ല ലൈക് ഹൈ പേ ഉള്ള ജോബ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ദി സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് Oh, that's better. Yeah. But if you really need to, then mm. you can do that. There's, a, there's an emotional tug over there. Yeah. Like, they, they consciously know that their parents don't want them to do this, but mm. just take that as a hobby yeah. and look at something else. Mm. Okay, that's, that's very interesting, especially coming from you. Mm. Karim, you, you relate to and you understand the youngsters out here best. ഞാൻ എനിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എനിക്ക് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ വളർന്നതും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് പിയർ പ്രഷറിൻ്റെ പുറത്ത് നടക്കുന്നത് അതായത് എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ഹിറ്റ് യുവർ ടീംസ് യു ആർ കമ്പയർ ടു ഹാവ് സെർട്ടൺ റിലേഷൻഷിപ്സ് യു ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ആസ് യുവർ മോം ആൻഡ് ഡാഡ് ഹാവ് യു എവർ ബീൻ കമ്പയർ ടു ബൈ പിയർ പ്രഷർ ടു ഡു സംതിങ് Um, I don't think so because Nyan, I surround myself with like the best people ever. Nyan, I'm going to get lucky. I don't actually, I don't actually know how, but like I naturally, like even when I came to Eltham High, um, Nyan, I don't actually know how to do it. It's the aura that you carry. Oh wait, Nyan, I'm going to get a school name. It's not a school name. Okay. Yeah, but like, um, but yeah, I made really good friends and I'm going to, especially e school la na etum understanding aitulla friends alla they're like so understanding and they like they help me with my problems and like vice versa it's just like yeah i don't think i've ever really felt peer pressured but like in my first primary school mm-hmm. i think i was in a pressured environment and i was in a private school i know appo ingena ellarum really wealthy families and like cool kids i'm going to get in So, everyone has phones and I don't know. Then I said, oh, I have a phone. And then they're like, oh, you don't have a phone. Why don't you have a phone? So, I don't know the situation. But then, But once I... We're talking about grade one, grade two. Grade, yeah. yeah, like really young. That's why I don't know. Nothing peer... I feel like it should be the opposite. But it... Yeah, it's like... In high school, I don't know. Right. But we have a global viewers and understanding. Here, there are a lot of ethnicity in the world. There are a lot of bullying. There are a lot of concerns. It's not just the ethnicity. I think we're just blaming it on our ethnicity. But uh, bullying is just a natural part of growing up. Uh, how have you handled that kind of situation? I'm not sure if you've gone through bullying. But uh, even otherwise, you know, the pressure or the...
there are some times where i feel like it's racially motivated yeah angente things are kandavar und like especially like i said in my first primary school mm. like i felt like there was some situations like that with the teachers even mm. but um other yeah. kind yeah. uh, even like um, school la ambilum ipam parna sathiyana primary school la kunni kutikala alle appam pressure mottham parents like vettum appo kore phone calls verum oru vaadu complaints um karyangalum issues okke ayite അപ്പം ആ എല്ലാ സമയത്തും അറ്റ് എനി പോയിന്റ് നമ്മള് നമ്മള് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ബ്ലെയിം ചെയ്യില്ല ലൈക് ഒരിക്കൽ പോലും അവളെടുത്ത് ഒരു കാര്യം വേറൊരാൾ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കില്ല നീ ചെയ്തോ എന്തിനാ ചെയ്തോ അവിടെ പോഷൻ കേക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത് ചെയ്തതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതെ അത് ഇപ്പം ഇവിടെ സൈഡ് എന്തെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഹിയർ ഔട്ട് ചെയ്യണല്ലേ എപ്പോഴും അല്ലാതെ കേൾക്കാതെ ഇല്ല അത് അത് ആ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് കാര്യം എസ്പെഷ്യലി നാട്ടിൽ ഞാൻ ഈ നാടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പഠിച്ച സമയമാണ് നോക്കണേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ നാളായി പക്ഷെ എന്നാലും നാട്ടിലൊരു ടെൻഡൻസി വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഹിയർ ഔട്ട് ചെയ്യണതിന് മുമ്പായിരിക്കും ആൾക്കാർ പ്രതികരിക്കണേ പാരൻസ് എസ്പെഷ്യലി ആൻഡ് അത് തന്നെ ആ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് ഒളിപ്പിക്കാനും സത്യം മറിച്ചു വെക്കാനും ഒക്കെ ടെൻഡൻസി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് അതായത് അത് നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും സീൻ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം വന്ന് പറയാൻ ഒരു മടി കാര്യം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഐ വോണ്ട് ഡൂ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാലോ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ന ഇന്ന ഡ്രസ്സസ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് വഴക്ക് കേൾക്കും ഇത് ഇടാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന ഡ്രസ്സ് അല്ല ഇത് ചേരുന്നതല്ല ഇത് നമ്മൾക്ക് പാടില്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു ബീൻ സച്ച് കൂൾ പേരൻസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഹെർ ടു ഡു വട് എവർ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഹെർ എലവിങ് ഹെർ ദ ഫ്രീഡം ദാറ്റ് ഷീ ഡിസേർവ്സ് ആൻഡ് എവറി അതർ ചൈൽഡ് ഇനി ഞാൻ ഈശ്വർ ഈശ്വർ ഫാമിലിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും സർ നെയിംസ് വേറെയാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ബിക്കോസ് ദി ഈശ്വർ കംസ് ഫ്രം യുവർ ഗ്രാൻഡ് പാ ആൻഡ് യുവർ ഗ്രാൻഡ് പാസ് വെൽ അല്ലേ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് പാ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈശ്വർ ഫാമിലിയോട് മൂന്ന് പേരോടും കൂടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിലല്ല ഒറ്റ പോയിന്റിൽ തീർക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ 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 അതായത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ആ ആള് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഹൂ സ്ലീപ്സ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഹൂസ് ദ സ്ട്രിക്ട് ഓഫീസ് അറ്റ് ഹോം ഹൂ ഇസ് ദി സെന്റിമെന്റലിസ്റ്റ് Oh, okay. Who's always late? Mm. Okay. No one. Who takes the most time to get ready? Mm. Okay, what? <laughs> <laughs> Who's the bathroom singer? Who is most pes- pessimistic? Pessimistic? Yeah. Mm. Y- oh, no. I wouldn't say. Point, it. point. <laughs> Who's most pessimistic? I don't know. I, don't, I think we're all optimistic. <laughs> okay. Who's, who's the most optimistic? Most optimistic. <laughs> who's the most optimistic? This But, is okay, a positive. No one's pessimistic or optimistic. We're all neutral. <laughs> <laughs> you still got a point. Okay. okay. Who loves to experiment eating different cuisines? <laughs> okay. Then, <laughs> who's the laziest of you all? <laughs> oh that is so cute. Who's the fighter cook? <laughs> <laughs> Who is the night owl? Who gets hangry? Definitely. <laughs> <laughs> Who keeps up with the trend most? Sorry? Who keeps up with trends? ഓ സൂപ്പർ കൂൾ കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇത്തിരി നിങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ 